आज नाजरीन सॉरी मुझे जुकाम भी है गला भी खराब है वायरस फैला हुआ है तो आज अगर मेरी आवाज़ आपको सुनने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई आपको जईम कादरी साहब टाइप आवाज़ इंजॉय करनी पड़े तो प्लीज़ इसको इंजॉय कीजिएगा कभी आपको जईम कादरी टाइप आवाज़ लगेगी कभी रानी मुखर्जी टाइप चलिए जी खबरों की तरफ चलते हैं आज पहली अहम जो खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर सवाल का बॉल फेंकूंगी मेहमानों के कोर्ट में भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी साहब के सितारों के मोहताज नहीं जिन आज आपको बता दें कि आपके वजी अजम नरेंद्र मोदी को कतल करने का इंकशाफ हुआ है कि कतल का मनसूबा बंदी का इंकशाफ हुआ है जी कतल नहीं कतल की मनसूबा बंदी दोबारा कहूंगी और मनसूबा बंदी की जा रही है कहा जा रहा है कि जी जो माओ नवाज बागी हैं जिस तरह राजीव गांधी को कतल किया गया था आपको बता दो नाइनटीन में एक इंतबी रैली के दौरान राजीव गांधी साहब को कतल किया गया था खुदकुश हमले में हलाक कर दिया गया था और उस कतल के जो सात मुजरमान है वो उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं उसी तर्ज की कोई प्लानिंग की जा रही है और नरेंद्र मोदी साहब को कतल करने का प्रॉपर बकायदा बड़े लेवल पर प्लान बनाया जा रहा है बहुत से सवाल हैं अल्लाह ताला तलाजमान में रखे कहते हैं ना दुश्मन की भी जिंदगी के लिए दुआ करें दुश्मन की भी मौत के लिए दुआ ना करें और कहते हैं ना जी दूसरे के बारे में जब हम हंसते रहते थे सजना भी मर जाना है जी हमने भी मर जाना है तो हम किसी के दुश्मन की भी मौत के लिए बात नहीं करेंगे अल्लाह तला हिफ्जो मान में रखे नरेंद्र मोदी साहब को जो कतल की मनसूबा बंदी करें उनका मनसूबा नाकाम हो लेकिन बहुत से सवाल जन्म लेते हैं जी आतंकवादी अब हमें कहते हैं आतंकवादी तो आपके अपने मुल्क में बहुत ज्यादा है राजीव गांधी को भी कतल किया गया अब मोदी साहब की भी कतल की मनसूबाबंदी की जा रही है इंकशाफ सामने आ रहे हैं आपके अपनी जनसिस के बारे में फिर आपके जो आतंकवादी हैं जो वहीं से जन्म लेते हैं कहीं से भी जन्म लेते हैं उसके ताने बाने जोड़ देते हैं पाकिस्तान के साथ नशेब साहब से बात करती हूँ अमजे शेब साहब सॉरी मैं बड़ा पेट्रियोटिक हो जाती हूँ और आपको पता है आपकी बेटी बहुत पेट्रियोटिक हो जाती है जब भी पाकिस्तान की बात आती है या इंडिया हमारे बारे में गलत बात करता है तो मेरी पेट्रियोटिक फीलिंग्स आ जाती है मेरे अंदर एक डिबेटर आ जाते हैं मैं भूल जाती हूँ मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो अभी शायद इसी तरह कुछ हुआ आपसे जाना चाहूंगी क्या मोदी साहब के भी तो कतल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हो रहा है ना हमारे यहाँ लियात अली खान साहब का मर्डर होता है नाइनटीन फिफ्टी वन में पिंडी में दो हजार सात में बेनजर भुट्टो साहिबा का मर्डर होता है जो भी होता है तो इंडियन मीडिया बड़ा हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान में जी वजर आजम चेंज होते हैं वजर आजम जो है उनके कतल हो जाते हैं और जी आई टी बनती है कोई पकड़ा नहीं जाता है तो आप मुझे बताएं कि वहां पर मुझे सब कुछ हो रहा है ना तो फिर ये अपना आईना नहीं देखते दूसरों के बारे में तनकीद करते दिखाई देते हैं आतंकवादी तो फिर वहां पे भी जो मनसूबा बंदी करते हैं कतल करने की अब ये मलबा भी पाकिस्तान पे तो नहीं ना गिरा सकते ये देखिए देखिए फिजा बात ये है कि ये आई ओपनर है पाकिस्तानियों के लिए हमें सोचना चाहिए पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं या एंकर्स हैं वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो हमारी हुकूमत तो जो पुरानी हुकूमत थी वो तो बहुत कीन थी कि किसी तरह इंडिया से ताल्लुक अच्छे कर लिए जाएं लेकिन पाकिस्तान की फौज इसकी मुखालफत करती थी यही वो चीज है जो प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया और हमारे लोगों ने वो प्रोपेगेंडा क्यों अपना लिया उनके मकासद क्या थे या हमाकत में अपनाया बाहर सूरत वो हमें हम विक्टम थे और हम ही उसके बाद उसमें एक्टर बन गए यानी वही प्रोपेगेंडा जो इंडिया ने हमारे खिलाफ किया हमने उसको लेके तो आगे चलाना शुरू कर दिया यही हाइब्रिड वॉर होती है जैसे फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं कि जो जिसको टारगेट किया जाता है वो कुछ अर्से के बाद विक्टम जो है वो खुद उसका एक्टर यानी वो दुश्मन के अजाइम को वो खुद अब प्रमोट करना अपने लिए एक मकसद समझ लेता है और वो चल पड़ता है अब चीज ये है कि एक सिद्धू साहब यहां पे आए उससे क्या बिगड़ गया क्या मसला आ गया अगर हिंदुस्तान वाकई ताल्लुक अच्छे करने के लिए कोई दिलचस्पी रखता है तो सिद्धू का आना एक लिहाज से बेहतर था कि आपके चले कोई कोई एक अच्छे माहौल में मुलाकात हो गई लेकिन उसके साथ नफरतों के अंबार वहां थे जो उसके ऊपर पहाड़ तोड़ दिए नफरतों के वो बेचारा मुसीबत में आ गया ये चीज बहुत पहले से चली आ रही है आप देखिए कि आप पांच साल जो हुकूमत कहती रही कि जी इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे करने हैं वो क्रिकेट मैच तक तो आपका खिलवा नहीं सके हॉकी मैच तक तो होता नहीं इंडिया की मेहनतें कर करके हार गए लेकिन उन्होंने नहीं खेला क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके क्रिकेट बोर्ड को माली नुकसान हो वो माली तौर चूंकि क्रिकेट मैचेस जो इंडिया पाकिस्तान के होते थे इसमें बड़ी आमदन होती थी और वो आपको तबाह करना चाहते हैं वो आईपीएल में कमा लेते हैं अपनी में अच्छा इसी तरह आप देखिए हमारे लोग बड़ा कहते हैं कि जी ठीक है झगड़े हैं कश्मीर वगैरह का होता रहे हमारी ट्रेड तो होनी चाहिए ना बिजनेस इंडिया के साथ अब आप देखें कि पाकिस्तान से डिजाइनर कपड़े हमारे जो बड़े अच्छे बड़े दुनिया में अच्छे समझे जाते हैं वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं और वहां बॉम्बे में इंपोर्ट किए गए दुकानों पर रखे दुकानों पे हमला करके उनके लोगों ने उनका